கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே ஜிடி ஜெரேமே சேனலிலே அநேகமான வார்த்தைகளை கேட்டு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருப்பதற்கு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது இந்நாளிலே தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் மத்தியிலே நான் பேச விரும்புகிறவனாக இருக்கின்றேன் வேதத்திலே மத்தை சுசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை நம் வாசிப்போமா இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று மெய்யாகவே நான் சொல்லுகிறேன் நல்ல கவனிப்போம் பிரியமானவர்களே இந்த மத்திய சுசேஷம் எட்டாவது அதிகாரத்திலே பத்தாவது வசனத்திலே ஆண்டவர் ஒரு ஆச்சரியத்தை உண்டாக்குற ஒரு விசுவாசத்தை பார்க்கிறவராக இருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல ஆண்டவர் இந்த ஒரு விசுவாசத்தை குறித்து ஒரு சாட்சியாக சொல்லுகிறார் எப்படி சாட்சி சொல்லுகிறார் பாருங்களேன் இந்த பத்தாவது வசனத்தை வாசிப்போமா ஏசு இதை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு யாரு தெரியுமா இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்ற பின் செல்கிறவரை நோக்கி இஸ்ரேவேல் குள்ளாக விசுவாசத்தை காணவில்லை கிறிஸ்துக்கு பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை கண்டு இப்படியாக சொல்லுகிறார் ஏன் இந்த விசுவாசத்தை குறித்து நல்லா சாட்சியோட பேசுகிறார் நல்லா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு வசனம் இந்த பத்தா வசனத்துல ஆண்டவ சொல்லுகிறார் பின்சலைகளை பார்த்து கேட்கிறாரு எப்பா அவருடைய விசுவாசம் சாதாரண விசுவாசம் இல்ல இசவே ஜனங்களுக்குள்ள இருக்கிற அப்படி ஒரு விசுவாசத்தோட இவர் விசுவாசம் பெருசா இருக்கு அப்ப அவனுடைய விசுவாசம் எப்படியா இருந்தது அவன் யாரு அப்ப அவன் விசுவாசம் எப்படிப்பட்டது என்று மூன்று விதமான காரியங்கள் ஆண்டவரை ஆச்சரியப்படுத்தியவராக இருக்கிறார் நல்ல கவனிப்போம் இந்த பத்தாவது வசனத்தில் அந்த மனுஷனை குறித்து ஒரு சாட்சி சொல்லுகிறார் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை இந்த மனுஷனுக்குள்ள இருக்க விசுவாசத்தில் சேவை ஜனங்களுக்கு நான் காணவில்லை என்று சொல்லுகிற வார்த்தை அப்போ அந்த மனுஷனுக்குள்ள இருக்க அந்த விசுவாசத்து எப்படி இருந்தது என்றால் மூன்று வித காரியங்கள் அவருக்குள்ளே இருந்தது எத்தனை விதமான காரியங்கள் மூன்று விதமான காரியங்கள் அது என்னையா மூன்று விதமான காரியங்கள் இந்த மனுஷனுக்குள்ள இருந்து அந்த மனுஷனை குறித்து ஆண்டவரே தெய்வம் சொல்லுகிற அந்த சாட்சி எப்படியாக இருக்குது என்று நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த மூன்று விதமான காரியம் என்னவென்றால் முதலாவது அவனுக்குள்ள இருந்தது என்னவென்றால் ஒரு பரிந்து பேசுகிற ஒரு ஜபை இருந்தது என்ன இருந்ததா ஒரு பரிந்து பேசுகிற ஜப இருந்தது ரெண்டாவது அந்த மனுஷனுக்குள்ள இருந்தது யாரு என்று சொன்னா அந்த விசுவாசத்தை குறித்து ஆண்டர் பேச அந்த விசுவாசம் உள்ள மனுஷனை பார்த்து சொல்றாரு அவனுக்குள்ள இருந்தது என்ன தெரியுமா ரெண்டாவது தாழ்மை இருந்தது மூன்றாவது அவனுக்குள்ள இருந்தது என்ன தெரியுமா வசனம் இருந்தது என்ன இருந்தது வார்த்தை என்ற வசனம் இருந்தது இந்த மூன்று காரியம் இந்த மனுஷனுக்குள்ள இருந்ததை பார்த்த உடனே ஆண்டவர் சொல்றாரு இந்த இசைவேலுக்குள்ளே இருக்காத ஒரு பெரிய விசுவாசம் இந்த மனுஷனுக்குள்ள இருக்கா சரி அந்த மனுஷன் யாருப்பா அந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஐந்தாவது வசனத்தை நான் வாசிப்போம் நகுமையில் வந்தபோது நல்லா கவனிப்போம் இயேசு அந்த கிராமத்துக்கு பிரவேசித்த போது ஒருத்தர் அது சாதாரண இல்ல நூற்றுக்கு அதிபதி அவர் அப்படிப்பட்ட நூற்று அதிபதிக்குள்ள இருக்கிற அதிகாரம் எவ்வளவு பெரிய அதிகாரம் நமக்கு தெரியும் ஆனா அப்படிப்பட்ட மனுஷன் ஆண்டவராக இயேசு அந்த கிராமத்துக்கு வந்திருக்கிறார் என்று அறிந்த உடனே இயேசிடத்திலே வருகிறார் இயேசிடத்திலே வருந்து அவனுடைய பரிந்து பேசுகிற ஒரு ஜபத்தை முதலாவது நாம் பார்க்க போகிறோம் 
எப்படி பரிந்து பேசுகிறார் இயேசுடத்திலே வந்து ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே ஆண்டவரே என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே திமிர்வாதமாய் கிடந்த கொடிய வேதனை படுகிறார் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டான் வேண்டிக் கொண்டார் நல்ல பாருங்கள யாருக்காக வேண்டிக் கொண்டாருங்க வீட்டில் இருக்க ஒரு வேலைக்காரனுக்காக இந்த அதிபதி கேட்கிறார் இதாங்க பரிந்து பேசுற சபம் அன்றவராக ஏசு இடத்துல வந்து தன் குடும்பத்துக்காக தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக தன்னுடைய அதிகாரத்துக்காக தன்னுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக சோம் அல்ல என் வீட்டில் ஒரு வேலைக்காரர் இருக்கிறார்ப்பா அந்த மனுஷனுடைய வேலை அந்த வேலைக்காரனுடைய வியாதி பெரிய வேதனையா இருக்கிறது அந்த வேலைக்காரனுக்காக பரிந்து பேசுகிறவனா இருக்கிறார் இந்த நாளிலே நாம் கட்டுக்கொள்ள வேண்டியது என்ன தெரியுமா நம்முடைய விசுவாசத்தை பார்த்த ஆண்டவர் பாராட்ட வேண்டும் என்றால் முதலாவது நமக்குள்ள இருக்க வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால் பிறருக்காக செபிக்கிற பரிந்து பேசுகிற ஜப நமக்கு இருக்க வேண்டும் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி தன்னுடைய வீட்டுக்காகவும் தன்னுடைய உறவினருக்காக இரத்த பாசத்துக்காக கேட்கல ஆண்டவரே என் வேலைக்கார இருக்கிறாரு என் வேலைக்காரருடைய நிலைமை எப்படி தெரியுமா இருக்கு கொடிய வேதனை திமிர்வாதமா இருக்கிறார் அவனுடைய வியாதியை என்னால பார்க்க முடியலப்பா அவனை சொஸ்தமாக்குனா நல்லா இருக்க வேண்டும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறான் கிறிஸ்துக்கு பிரியமானவர்களே இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து நம் விசுவாசத்தை குறித்து பெருமை பாராட்ட வேண்டும் என்று சொன்னாம் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டிய முதல் காரை என்னவென்றால் பிறருக்காக நம்ம சிவிக்க வேண்டும் பிறருக்காக கண்ணீர் விட வேண்டும் பிறருக்காக நம்ம கண்ணீரோட சிவிக்க வேண்டும் இந்த நாள் கொரோனா நிமித்தம் அநேக வியாதி உள்ளவர்கள் கட்டப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் மரண கட்டு நிமித்தம் கொரோனா நிமித்த போராட்டமா இருக்கின்றார்கள் இந்த தேசத்தில் பார்க்கும்போது கொரோனா நிமித்தம் உள்ள உடைக்கப்பட்டு பயத்தோடு இருக்கிறார் அதற்காகவே நம் பரிந்து பேச வேண்டும் நம்ம நினைக்கக்கூடாது நம்ம ஏன் ஜோம் பண்ணோம் நமக்கு எதுக்காக ஜோம் பண்ணோம் அவங்களுக்கு எதுக்கு ஜெபிக்கணும் நம்ம ஜெபிச்சா பெருசா இருக்க நினைக்கலாம் நம்ம வீட்டில் கொரோனா வரக்கூடாது நம்ம வீட்டில் வியாதி வரக்கூடாது அப்படி ஜெபிக்க கூடாதுங்க தேசத்தில் இருக்கிற இந்த வியாதிக்காக ஒவ்வொரு கட்டப்பட்டிருக்க ஒவ்வொரு மனிதனுக்காக நீ பரிந்து பேசுற சபமா இருக்கும் போது தே உன்னை குறித்து பெருமையாக பேசுவா பெருமையாக பேசுவா பரிந்து பேசணுங்க அந்த நூற்று அதிபதி பாருங்களேன் அந்த நூற்று அதிபதிக்குள்ள இருக்கிற அந்த அந்த சபம் பாருங்களேன் ஆண்டவரே வியாதியா இருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஜபத்தை நாம் செய்யும் போது நிச்சயமாகவே நம்முடைய விசுவாசத்தை தேவன் பெருமையாக பாராட்டுவார் ரெண்டாவது நாம் பார்க்கும்போது ஆண்டவ சொல்லுகிறார் இந்த பத்தாவது வசனத்தில் பின்சலிகளை பார்த்து இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் பார்க்க முடியலப்பா அப்போ அந்த நூற்றுக்கு அதிபதிக்குள்ள ரெண்டாவது காரியம் என்னவென்று சொன்னால் வாசிப்போம் அதே மத்தை எட்டாவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறுலேருந்து வாசிப்போமா ஆண்டவரே என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே திமிர்வாதமாய் கிடந்து குடிய வேதனைப்பட்டு வேதனைப்படுகிறான் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டான் வேண்டிக் கொண்டான் வந்து அவரை சொஸ்தமாக்குவேன் என்றார் நூற்றுக்கு அதிபதி பிரதிநிதிரமாக ஆண்டவரே நீர் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல அமே பாருங்கள் ரெண்டாவது காரியம் தாழ்மை இருக்குங்க என்னது இருக்கு ரெண்டாவது தாழ்மை முதலாவது குறிப்பு பரிந்து பேசுகிறவனா இருக்கிறா ஆனா ஆண்டவர் அவனை பார்த்தவுடன் பேசாயிட்டாரு என்னடா தனக்காக ஜெபிக்கல தன் பிள்ளைகளுக்காக உறவுகளுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு வேலைக்காரனுக்காக ஜோம் பண்ண சொல்லிட்டு ஆண்டவர் ஆச்சரியப்பட்டு அந்த நுட்டுக்கு அதிபதி கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு உன் வீட்டுக்கு நான் வரான்றாரு வேதத்தில் நான் பார்க்கும் போது ஆண்டவராக இயேசு நான் வீட்டுக்கு வரேன்னு வாயத்திலிருந்து சொன்ன இடமே ரெண்டு இடங்க ஒன்று இந்த இடம் ஒன்று சகுயோட வீட்டுக்கு நான் வரேன்னு சொன்னார் மரத்து மேலே இருக்கும்போது சகையே இறங்கி வா நான் உன் வீட்டுக்கு தங்குறேன்னு சொன்னார் ரெண்டாவது முதல் காரியம் இங்கே சொன்னார் லுக்கால் பத்தொம்போது ஒன்றில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் வாசிக்க தேவையில்லை ஆனால் அருமையாக சொல்கிறாரு அந்த விசுவாசத்தை அவர் பார்த்த உடனே ஐயா நான் உன் வீட்டுக்கு நான் வரேன்றார் அதுக்கு அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்லிக்கிற வார்த்தையை பாருங்களேன் என்னது 
அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி இல்லைன்னு பிச்சமா பிச்சைக்கார மாதிரி இருப்பான் அவன் நல்ல வசதி படித்தவனா இருப்பான் அவன் சொல்றாரு என நூறு வேலைக்காரர் இருக்கிறான் ஒருத்தன் வாங்கன்னா போவான் போவான் அதிகாரம் பெற்றவன் ஆனா அவனுக்குள்ள இருக்கிற அதிக தாழ்மையை பாருங்களேன் அந்த வரே என் வீட்டுல வசதி இருக்கலாம் எல்லா பொருட்கள் இருக்கலாம் ஆனா அதை விட பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் நீங்க தான்ப்பா நீங்க வந்தா போதும்ப்பா அப்ப அதுல இருந்து என்ன தெரியுது தாழ்மை எனக்கு பெரிய பிரச்சனை பாருங்களேன் வீட்டுல கொஞ்சம் வசதி வந்தா போதும் முகம் மாறும் பாவம் மாறும் கண்கள் மாறும் ஸ்டைல் மாறும் ஒன்று இல்லாத நேரத்தில் அப்படியே தலை குடி அப்படி ஒரு சோறு ஐயா ஐயான்னு வாங்க வசதி ஏற ஏற என்ன தெரியுமா வீடு மாற மாற டிசைனிங் போக போக வீட்டுக்குள்ள அநேக சொத்துக்களை சேர்க்க வைக்கிற அதிகாரம் எதிர்த்து இப்படி நடக்கிற மாதிரி ஒரு கர்வம் ஆனால் இந்த நோட்டு அதிபதிக்குள்ள அது இல்லைங்க இல்ல ஆண்டவரை சொல்றாரு அப்பா நான் வீட்டுக்கு வரப்பான்றாரு அது சொல்ற ஆண்டவரே நீ என் வீட்டுக்கு வர நான் ஒரு தகுதி இல்லப்பா பாத்திரம் இல்லப்பா அருமையான வார்த்தை இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு தாழ்வு நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் பார்த்தாரு தன் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்காமல் வேலைக்காரனுக்காக ஜெபிக்கிறார என் வீட்டுக்கு போனோம்னு சொல்லும் போது அவன் சொல்லுகிற வார்த்தைய ஆண்டவரே என் வீட்டுக்கு பிரவேசிக்க நான் பாத்திரம் அல்ல பாத்திரம் அல்ல அப்போ ஆண்டவர் வீட்டுக்குள்ள வர்றதுக்கு அவனுடைய தடையே என்ன தெரியுமா ஏதோ தகுதிய தகுதி பாத்திரம் இல்ல அப்போ தாழ்மைப்படுத்துறான் தன்னை தாழ்மைப்படுத்துகிறவராக இருக்கா மூன்றாவது நான் பார்க்கும் போது ஆண்டவர் சொல்லுகிறா இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் காணவில்லை என்றார் அப்போ மூன்றாவது அவங்களுக்குள்ள என்னங்க இருந்தது வாசிப்போம் அதே மற்ற எட்டுல ஐந்து ஆறு ஏழுல இருந்து வாசிப்போம் மூன்றாவது அவருக்கு ஒரு வார்த்தை சொல் என் வேலைக்கார சொஸ்தமாவா அப்ப அவனுக்குள்ள என்னன்னா தேவ வார்த்தையை ஒரு வல்லம் இருக்க அவனுக்கு தெரியுது தேவ சத்தி அவனுக்குள்ள இருக்குது தெரியுது அண்டவரே என் வார்த்தையே எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு பேர் நூறு பேர் கூப்பிட்டா வருவாங்க போவாங்க ஆனா என் வார்த்தை விட உன்னோட வார்த்தை எப்படிப்பட்ட வார்த்தையா சுகம் பார்க்கிற வார்த்தையா இருக்கிறது நீ என் வீட்டுக்கு வர தகுதி இல்ல நானு ஆனாவர்களே ஒரு ரட்சிக்கப்படாத ஒரு ஞானஸ்தானை எடுக்காத அந்த நூற்றுக்கு அதிபதிக்குள்ளவே ஒரு வார்த்தை விசுவாசிக்கும் போது ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானை எடுத்த நாம் எப்படியாக இருக்க வேண்டும் கொண்டு யோசி வேதத்தை வாசி இன்னைக்கு யோசிக்கல வேதத்தை சரியாக வாசிக்கல ஆனா நூற்றுக்கு அதிபதி பாருங்களேன் ஆண்டவரே உன்னோட வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு நீ என் வீட்டுக்கு வர வேணா ஆனா ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும் அந்த வார்த்தை தெரியுது அவருக்கு இந்த வார்த்தை சாதாரண வார்த்தை அல்ல வானத்தை பூமியை உண்டாக்குன வார்த்தை சகலத்தை உண்டாக்குன வார்த்தை அதிகார பெற்ற வார்த்தை என்று அந்த நூற்றுக்கு அதிபதிக்கு தெரியுது நாம் சரியாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துக்கு பிரியமானவர்களே இதனால் வேதத்தை வாசிக்கிற மக்கள் இன்னைக்கு குறைவு ஒரு நேரத்தை வேதத்தை இருபத்தி நாலு மணி வாசித்து கொண்டே இருந்தார்கள் இப்ப அப்படி இல்ல இன்னைக்கு பிரசங்கியாரும் சரி சுசேஷன் சரி அந்த நேரத்தில் ஒரு கதை புக்கு போல என்னென்ன கதை புக்கு அந்த எல்லா ஒத்த வாக்கியத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் வசனத்தை எடுத்து ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஆறாதுன்னு சொன்னால் எட்டு மணிக்கு ஒத்த வாக்கியை ஏறிட்டு பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ எனக்கு புல் அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை பேசணும்னா காத்திருப்பு இல்லை காத்திருப்பேன் என்னென்னவோ புக்கில் பேசின பிரசங்கத்தெல்லாம் ஒரு நோட்டில் ஏறுது நமக்கு சுய புத்தி தேவை சொல் புத்தி நமக்கு தேவையில்லை பிறர் பிரசங்கம் நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் பிறர் பிரசங்கத்தை நான் குறை சொல்லலை பிற பிரசங்கம் வந்து நம்ம கேட்கணும் ஆனா நமக்குள்ள ஆண்டவர் பேசணும் என்று உணர வேண்டும் ஆண்டவர் நமக்குள்ள உணர்வு தர வேண்டும் பிரியமானவர்களே 
தேவ வசனத்தை நமக்கு கீழ்படைந்து அவர் வார்த்தை நாம் விசுவாசிக்கணும் அது மட்டுமல்ல இரவெல்லாம் பிரயாசப்பட்டு லூக்கா ஐந்தா அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது லூக்கா ஐந்தாவது அதிகாரம் அந்த ஐந்து அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவத்தை அங்கே பார்க்கின்றோம் ஐந்து ஐந்து வாசிப்போமா மீன்களை <laughs> எனக்கு <laughs> 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 வசனத்தில் <laughs> இந்த மூன்று காரியம் இந்த நூற்று அதிபுலவரை கண்டு தாழ்மையை பார்த்து பரிந்து பேசுவதை பார்த்து பார்த்து விசுவாசிக்கும் போது இதை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு பார்த்து இஸ்ரேவேலுக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் காணவில்லை அரே லோயா கிறிஸ்துக்கு பிரியமானவர்களே இந்நாளிலே தேவனம் விசுவாசத்தை பாராட்ட வேண்டும் என்றார் நம்மை குறித்து பெருமையாக பேச வேண்டும் என்றால் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது மூன்று காரியங்கள் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும் அந்த நூற்று அதிபதிக்குள்ள மூன்று காரியம் இருந்தது போல முதலாவது பரிந்து பேசுகிற சப நம்ம இருக்கணும் பிறருக்காக செவிக்கிறவராக நம்ம மாற வேண்டும் அது மட்டுமல்ல தாழ்ம எவ்வளவு வசதி வந்தாலும் வாய்ப்புகள் வந்தாலும் நமக்குள்ள தாழ்மையான சிந்தனை இருந்தது தேவ கிருப நமக்குள்ள வேலை செய்யும் மூன்றாவது வார்த்தை அந்த வார்த்தை விசுவாசிக்க வேண்டும் வேத வசனங்களை தியானம் செய்ய வேண்டும் இரவு பகல் வேதத்தை நேசிக்க வேண்டும் இந்த மூன்று காரியங்கள் நமக்குள்ள இருக்கும் போது தேவன் நம்மை குறித்து பேசுவார் நம்மை குறித்து பெருமையாக பேசுவார் நம் விசுவாசத்தை குறித்து பேசுவார் கத்த இந்த வார்த்தைகளை ஆஸ்வதிப்பதாக ஆமேன் ஆமேன்